ค่ะตอนนี้ก็เข้าเจลเจลเบกมี .com นะคะหลังจากนั้นก็กดตรงนี้เลยค่ะกดฟรีแล้วกด install ได้เลยค่ะแล้วใครเดียก็จะโหลดมาตามปกตินะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการเจลเบรกที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะคะก็กดเข้าไปในไคเดียค่ะแล้วกดตรงว่ายูเซอร์ค่ะค่ะก็หลังจากที่เราเจลเสร็จแล้วนะคะมีไคเดียขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเรามาดูวิธีการแอดซอสกันนะคะกดเข้าไปที่ไคเดียเลยค่ะวิธีการแอดซอสต่างๆในไคเดียนะคะสามารถทําได้โดยกดไปที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะคําว่าซอสแล้วกด Edit มุมนี้นะคะแล้วก็กด Add ตรงนี้หลังจากนั้นก็พิมพ์เข้าไปค่ะว่าเรามีซอสอะไรบ้างก็เดี๋ยวอุ้มจะใส่ไว้ให้ในเว็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าอันไหนซอสอันไหนอยู่ในอะไรบ้างก็แต่ว่าแนะนําว่าก็แอดไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็กดแอดซอสตรงนี้ค่ะแล้วซอสต่างๆก็จะขึ้นมาอยู่เป็นแถวแบบนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวแอดไปให้หมดเลยจะได้ใช้ตกแต่งได้อย่างง่ายๆนะคะหลังที่หลังจากที่ทําการแอดซอสเราเรียบร้อยเนี่ยก็มาดูกันบ้างว่าอะไรที่เราควรจะลงกันบ้างนะคะก็หลักๆเนี่ยอุ้มอยากจะแนะนําตรงนี้กดพิเศษนะคะสิ่งแรกที่ควรจะลงเลยคือแอปซิงแอปซิงนะคะแอปซิงอันนี้ก็ได้เวลากดลงนะคะเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะมีปุ่มมีเขียนว่า install ก็กด install ค่ะอย่างนี้ถ้ามีอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะกด return to ใครเดียไป app sync เนี่ยเป็นตัวในการเชื่อมต่อกับให้สามารถไอให้ไอแพสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะโดยที่เวลาโหลด app crack ต่างๆมาในคอมเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใส่ในไอจูแล้วก็ซิงก์กับ iPad ได้เลยอัตโนมัติโดยที่มันจะไม่หายไปนะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะลงก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า i n s t a l l a t ค่ะเลือกเป็นตัว i n s t a l l a t f o r ตัวนี้นะคะเหมือนเดิม install แล้วกด install อย่างนี้นะคะกด install ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาไอคอนเฟิร์มแต่อุ้มลงไว้แล้วเรียบร้อยก็ไม่ต้องลงนะคะต่อมา i n s t a l l a t แล้วก็ i n s t a l l a t คืออะไร i n s t a l l a t คือตัวนี้นะคะนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้ i n s t a l l a t เนี่ยคือสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเจลเบรกนั่นก็คือการลงแอปไม่แท้ใช่ไหมคะก็คือแอปผิดกฎหมายนั่นเองนี้เวลาเข้ามาใน Installer ปุ๊บเราก็สามารถเลือกแคตตาล็อกได้ว่าเราจะดูแอปแบบไหนสมมุติอุ้มชอบเล่นเกมก็กดไปที่เกมนี้นะคะเราก็เลือกว่าจะเอาแอปอัปเดตเอาแอปแอปใหม่หรือว่าจะเอาเอาแอปที่ป๊อปปูล่านะคะเราลองกดอันนี้ดูก็มาดูบ้างอะไรที่ป๊อปปูล่าบ้างสมมติอยากลงอันนี้ก็กดเข้าไปค่ะมันก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะการดาวน์โหลดใน i n s t a l l a t เนี่ยหลักๆจะมีอยู่ประมาณสามสามอย่างนะคะถ้าเป็นไฟล์ดูดเนี่ยก็คือพิมพ์ตัวอักษรแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยถ้าเป็นไฟล์เอฟก็กดเลกูล่าตรงนี้นะคะแล้วก็รอเวลาค่ะแล้วกดคลิกเคลียร์ทูดาวน์โหลดอันนี้นะคะกดปุ๊บมันก็จะ
ดาวน์โหลดมาให้อยู่ที่ช่องนี้สมมุติดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็กดแล้วก็กด install ตรงนี้ก็หลังจากนั้นแอปตัวนี้นะคะก็จะเด้งมาอยู่ในหน้าโฮมของเราค่ะเป็นแบบนี้นอกจากนั้นนะคะหลักๆที่ควรจะลงอีกตัวหนึ่งก็คือเลติน่าแพดค่ะเลติน่าแพดอันนี้นะคะก็ลงเป็นตัวแคร์ตรงนี้เราก็กด install เหมือนเดิมค่ะเลติน่าแพดเนี่ยคือแอปตัวที่เพิ่มความสามารถของ iPad ให้สามารถอ่านไฟล์ iPhone ที่มาทำมาสำหรับจอเลติน่านะคะทำให้เวลาเราขยายมาเต็มหน้าจอ iPad แล้วมีความพรมชัดอย่างนี้สกายนะคะปกติถ้าใช้สกายเนี่ยมันก็จะเบอร์ๆมันจะเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บขึ้นเลติน่าแพดตรงนี้กดโอเคค่ะนี่สังเกตดูนะคะว่าภาพจะคมมากเลยเราสามารถเซตติ้งได้ที่เซตติ้งนะคะจะอยู่ตรงส่วนนี้เลติน่าแพดสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดเลติน่าแพดสำหรับแอปต่างๆนะคะจาก iPhone ได้ว่าจะให้มันขยายเราเป็นแบบเมื่อกี้หรือว่าบางทีมันอาจจะไม่รองรับนะคะกดปิดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ควรจะลงกันก็คือตัวที่ชื่อว่า s b Setting ค่ะนี่ SB Setting ตัวนี้เลยเหมือนเดิมนะคะกด install ไป SB Setting ก็คือเป็นการแผนควบคุมที่สามารถ control ทาง iPad ได้ง่ายโดยการทำนี้นะคะนี่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะมีให้เปิดปิด TG ได้ให้เป็นโหมดไฟโหมดก็ได้นะคะหรือว่าปรับ contrast ปรับปิด a d ปิด TG ปิดอ่าปิด Wi-Fi นะคะประมาณนี้ก็เราสามารถควบคุมได้โดยการที่เลื่อนนิ้วด้านบนแค่นี้นะคะแบบนี้เลยหลังจากที่ลง SP Setting แล้วเนี่ยตัวต่อไปที่อยากจะแนะนำให้ลงก็คือตัวที่ชื่อว่า Remove Background ค่ะนี่ Remove Background ตัวนี้นะคะกับ Remove Background Setting SSB Setting ค่ะสองตัวนี้คือมันจะมาอยู่ในอันนี้นะคะในใน SSB Setting ด้านบนว่าสามารถที่จะกด Remove Background ได้เลย Remove Background คืออะไรคือเวลาเราเปิดแอปทิ้งไว้เยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะเราก็กด Remove Background นี้แอปก็หายไปหมดเลยค่ะก็ไม่ต้องมาเมื่อยกดทีละแอปอีกต่อไปนะคะหลังจากนั้นแล้วเรามาดูเรื่องการตกแต่งกันบ้างมีสองตัวที่อยากจะแนะนำให้ลงเวลาแบบถ้าจะใช้แบบทำธีมลงธีมนะคะตัวแรกก็คือ Winter Board Winter Board อันนี้นะคะพอลงเสร็จปุ๊บก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่อุ้มเปลี่ยนไอคอนแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้กดเข้าไปปุ๊บเวลาเราโหลดตีมมานะคะเราก็สามารถมาซีลิกตีมได้จากตรงนี้กดติกต๊กติกติกว่าจะเอาตีมไหนนะคะโดยที่ตีมเนี่ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะคะก็โหลดแบบของแฮ็กก็ได้อุ้มก็โหลดตีมนี้นะคะชื่อ iPad 4 for iPad ค่ะก็จะมีธีมให้เลือกนะคะดาวน์โหลดได้นี่ธีมของ iPad ก็เป็นธีมบางอันก็ฟรีบางอันก็เสียตังค์นะคะก็สวยๆอันไหนสวยๆก็ช่วยสนับสนุนเขานะคะจะได้ทำมาอีกต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะจัดหน้าจอให้สามารถเลือดไอเลื่อนไอคอนไปที่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะในหน้าจอแบบนี้เลื่อนไปตรงไหนก็ได้ก็ลงตัวที่ชื่อว่ากริดล็อกนะคะกริดล็อก
เอาตัวแคทมาค่ะตัวนี้กิดล็อกหลังจากที่ลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลื่อนทุกอย่างไปอย่างอิสระได้ค่ะนอกจากนี้อ่าจะเห็นว่าเวลาเราเลื่อนนะคะมันไม่เหมือนปกติใช่ไหมคะเพราะว่านิ้วลงบาเรลค่ะบีเอดับเบิลอาร์เอแอลนะคะบีเอดับเบิลอาร์เอแอลบาเรลตัวนี้ก็ลงปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกของหน้าจอได้ค่ะเข้าไปเซตติ้งได้นะคะแล้วก็อันนี้ลงบาเรลก็มีหลายโหมดให้เลือกนะคะอย่างนี้เป็นโหมดแพ็กแมนก็จะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเบื่อๆนะคะก็ลองเลือกแล้วก็เปลี่ยนให้ iPad กลายมาเป็นเครื่องใหม่ได้นะคะก็สนุกดีค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนที่เป็นตัวที่สามารถทำให้เราคุย FaceTime ในโดยการใช้ TG ได้นะคะนั่นก็คือตัวชื่อว่า f a c e b a k ค่ะ f a c e b a k ลงเฟซเบ็กนะคะแล้วก็เราก็ใช้เฟซไม่ต้องง้อ Wi-Fi ต่อไปในการใช้เฟซไทม์ค่ะแล้วคุยเฟซไทม์ผ่าน TG ได้เลยง่ายแล้วก็ชัดเจนดีนะคะอุ้มลองใช้กับคุณแม่แล้วชัดเจนใช้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ชอบโหลด YouTube มาดูนะคะหลังจากเจอเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะโดยที่เราลงตัวที่ชื่อว่า YouTube YouTube HD อันนี้นะคะ YouTube HD ลงปุ๊บหลังจากที่รีบูตรอบนึงแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าแอป YouTube นะคะเราก็จะมีแท็บดาวน์โหลดขึ้นมาเพิ่มให้อย่างนี้มีเห็นหรือเปล่านะคะนี้วิธีใช้นะคะสมมุติเราอยากจะโหลดนี้เราก็เรากดย่อเข้ามานะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยก็เลือกได้ว่าเป็นโลหรือไฮคุณภาพนะคะหลังจากที่กดโหลดปุ๊บมันก็จะเด้งมาอยู่ในช่องดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะแล้วจะทำดาวน์โหลดทำการดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหน้าจอล็อกสกินสวยๆนี้นะคะก็ชื่อว่าไทโปโฟนโฟค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมันไม่มีนาฬิกามาบังตรงนี้ใช่ไหมคะก็ทำโดยการโหลดที่ใครเดียมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โหลดในส่วนที่ชื่อว่าไฮคลอกนะคะเซิร์ชคำว่าไฮคลอกนี่ก็จะเจอล็อกสกินคอกไฮล็อกสกินคอกไฮตัวนี้นะคะหลังจากที่ทำการดาวน์โหลดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในหน้าล็อกสกินของเราจะไม่มีอะไรมาบังสายตาอีกต่อไปนะคะสำหรับทีมนี้เนี่ยก็เดี๋ยวลงไม่ให้แล้วกันนะคะเพราะว่านิ้วก็ลงตัวแคร์มาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเอาลงไม่ให้นะคะสุดท้ายนะคะอยากจะขอแนะนาวิธีการลงทีมใน iPad หรือว่า iPhone ก็ได้นะคะโดยใช้ของการด้วยการลงไฟล์นะคะที่เดี๋ยวอุ้มจะโพสไปให้นะคะจริงๆสามารถใช้อะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อ iPad iPhone เข้ากับคอมได้นะคะอันนี้อุ้มทำใน Mac นะคะอุ้มก็เลยเลือกที่จะใช้ในส่วนที่ชื่อว่า iPhone Explorer ค่ะเพราะว่ามันฟรีนะคะนี่ iPhone Explorer ตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่ใช้ Windows นะคะก็เห็นบอกว่า iPhone Box น่าจะดีกว่าแต่ทำวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะอย่างนี้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยตอนนี้ก็เอา iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่นะคะเวลาลงทีมเนี่ยที่จะมาใช้ใน w i n t e r b o a r d ค่ะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไป r o o t ค่ะ Library ค่ะแ
ก็ตีมนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีตีมมากมายขึ้นมาตรงนี้เราก็แค่ทําการเปิดตีมที่เราโหลดมานะคะนี่เปิดตีมที่เราโหลดมานะคะเราก็เอาไฟล์ที่เป็นดอทตีมอย่างนี้ดอทตีมนะคะลากมันใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็รอสักพักหนึ่งให้มันโอนถ่ายไฟล์ให้เสร็จนะคะเราก็แค่นี้ค่ะหลังจากนั้นก็คือทำเหมือนเดิมก็คือย้ายมาที่ iPad นะคะแล้วก็กดที่ Winterboard แล้วก็ select theme แล้วก็เลือก theme ที่เราลงจากคอมเมื่อกี้ค่ะค่ะวันนี้ก็คร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของอหลังเจลเบรก iPad 2แล้วจะทำอะไรกันดีนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะให้มือใหม่มือเก่าสามารถที่จะลองเล่นลองใช้ลองดูนะคะยังไงอุ้งก็ว่ามันไม่น่าจะพังง่ายค่ะยังไงก็ลองเล่นลองลงอะไรแปลกๆดูนะคะเพื่อจะได้แบบมี iPad ที่เป็นแบบของตัวเองสวยงามค่ะก็วันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะคะขอบคุณค่ะ